Notre équipe du 15 féminin arrive enfin sur l'île d'Elbe, la plus française des îles italiennes. À quelques heures de la rencontre contre la sélection italienne, l'équipe souhaite s'isoler. Le but de la, de la manip, là, c'est de resserrer le groupe, d'aller un petit peu dans l'eau de façon à faire circuler un petit peu le, le sang, de façon à évacuer tout le, toutes les petites courbatures et ce qu'elles on, qu ont accumulé depuis deux jours. Voilà. Et puis c'était surtout de, de resserrer le groupe. C'est sur le terrain que nous retrouvons nos jeux ce matin. Au programme, travail des avants et des trois quarts. Ça va super bien. Elles sont, euh, tu vois, on retrouve euh, le lien avant trois quarts, on retrouve tous les postes, alors ce qu'elles font déjà en club tout le temps. Donc euh, c'est vachement plus facile de, de mettre de l'huile dans, dans le rouage. Après quelques heures de récupération, les filles reprennent la route du stade. Dans quelques minutes, le coup d'envoi du match va être donné. Le stress laisse place alors à l'impatience. Là, on a envie de les voir, euh, on a envie de, euh, de découvrir ce qu'elles ont à nous montrer. Dès l'entame du match, les Françaises imposent leur cadence et étouffent le match. Assez satisfaite. Bon, le niveau, il est ce qu'il est. À nous de ne pas s'adapter à leur jeu et de nous bah, de travailler le nôtre. La deuxième mi-temps est à l'image de la première. Une domination bleu-blanc-rouge dans tous les secteurs. Score final, 85 à 0. Le 15 féminin inscrit aujourd'hui ses lettres de noblesse à l'international. Alors si vous aussi, vous êtes intéressé par ce sport, n'hésitez pas. Des détections ont lieu toute l'année.